So, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem Themenabend Palliativmedizin, Medizin am Lebensende. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Michael de Ritter, der aus Berlin hierher gekommen ist. Mein Name ist Herbert Wollmann. Die meisten werden mich kennen, deshalb mache ich keine lange Vorstellung. Ich kenne Dr. de Ritter seit Anfang der 80er Jahre. Erst haben wir uns eigentlich mehr oder weniger durch Zufall kennengelernt. Wir wohnten im gleichen Mietshaus in Berlin-Wilmersdorf in der Helmstädter Straße. Und plötzlich trafen wir uns dann wieder im Krankenhaus am Orban auf der ersten inneren Abteilung, guckten uns an und dachten, Mensch, irgendwie kenne ich den noch. Und dann waren wir gut zehn Jahre lang auf der Kardiologie, ungefähr zwei bis drei Jahre lang auch gemeinsam auf der Intensivstation und auf dem Notarztwagen in Berlin-Kreuzberg und haben uns nie so aus den Augen verloren. Michael de Ritter hat sich immer eigentlich schon um besondere medizinische Probleme gekümmert. Ich erinnere mich noch, damals kam ja die Aids-Krankheit auf, dass du dich da sehr informiert hast. Wir hatten ja auch einen Kollegen, der da betroffen war. Dann hast du dich immer sehr um äh, Randgruppen gekümmert, Drogenabhängige, hast da auch Projekte in die Welt gesetzt. Mein erstes Erlebnis mit dir in Bezug auf mehr als nur die Medizin vor Ort und wo im Krankenhaus war, die Geschichte mit Birgit Dressel. Das war eine Siebenkämpferin, eine Deutsche, die sehr gut war eigentlich und an den Folgen sportärztlicher Missgriffe letzten Endes gestorben ist. Und infolgedessen wurde dann auch eine Therapie verboten. Und da hat sich auch der Ritter mit unserem damaligen Chef, Professor Dismann, sehr für eingesetzt nämlich diese sogenannte Frischzellentherapie. Er hat dann diverse Publikationen gehabt, im Lancet, im Spiegel, in der Zeit, kann gar nicht alles aufführen. Und sagen wir mal, was uns verbindet, ist jetzt nicht nur die zehn Jahre, sondern auch unser Chef damals, Professor Dissmann, einer der besten und bekanntesten Ärzte seiner Zeit in Berlin, der uns geprägt hat und, muss man sagen, uns beide auch wirklich zu Ärzten gemacht hat, was ja nicht jedem Chef, Chef gelingt. Und davon profitieren wir beide heute noch. Ich will jetzt aufhören mit der langen Vorrede. Ich begrüße Sie nochmal recht herzlich und natürlich auch alle, die das Ganze hier im offenen Kanal verfolgen. Das wird aufgezeichnet und wird dann wahrscheinlich über den offenen Kanal und YouTube auch weltweit nachzuverfolgen sein. Michael, komm bitte hierher. Stell dich selber vor. Ja, lieber Herbert, liebe Anwesende, ich bin erfreut, hier sprechen zu dürfen, zu Ihnen und vor allen Dingen auch diskutieren zu dürfen. Ich möchte nämlich nicht allzu lange sozusagen sprechen. Wahrscheinlich sind auch die, die obwohl die Voraussetzungen vielleicht ja auch ein bisschen unterschiedlich sind, mögen vielleicht einige aus dem ärztlichen oder pflegerischen Bereich, aus dem juristischen Bereich, habe ich gehört, auch hier sein. Aber es sind wahrscheinlich auch einige sogenannte Laien hier, die von der, von der Materie so im engeren Sinne vielleicht nicht so viel verstehen. Deswegen ähm, möchte ich Ihnen heute bestimmte Themenkomplexe, will ich das mal nennen, nahebringen. Ich weiß gar nicht, hast, hast du eine, 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 gab es eine Ankündigung oder so? Weil es geht um, im Kern heute um vier Themen, beziehungsweise auch Bereiche, als da sind Palliativmedizin, Hospiz, sogenanntes Sterbefasten und letztlich auch die ärztliche Suizidhilfe. Darüber möchte ich sprechen und darüber möchten wir auch hinterher dann vielleicht ins Gespräch kommen und ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen. Können Sie mich alle verstehen? Ist das in Ordnung so? Ja? Okay. Ähm, äh, bevor ich über die, diese, diese äh, vier genannten Themenkomplexe so ein wenig abhandle, äh, also wir sprechen ja heute über Medizin am Lebensende, schwerpunktmäßig, und äh, wenn Sie ein wenig von der Materie vielleicht schon gehört haben, dann ist Ihnen wahrscheinlich klar, dass es sozusagen 
dass diese Themen auch unter einem oder diese Bereiche auch in der Medizin unter einem Dach stattfinden, was ich bezeichnen würde mit auf der einen Seite Selbstbestimmung, ein Begriff, der Ihnen sicherlich geläufig ist, und auf der anderen Seite, also Selbstbestimmung des Patienten, die besonders wichtig wird am Lebensende, aber nicht nur da wichtig ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine ärztliche Fürsorgepflicht. Und diese beiden Dinge können, Selbstbestimmung und ärztliche Fürsorge verpflicht, können in ein Spannungsverhältnis miteinander geraten, beziehungsweise sich auch manchmal vielleicht widersprechen, je nachdem, um welchen Patienten und welchen Arzt oder Ärztin es sich handelt. Und über die Selbstbestimmung und äh, die, äh, ihr Verhältnis zur ärztlichen Fürsorgepflicht würde ich gerne, damit würde ich gerne beginnen und Ihnen hier einen ganz kurzen Einblick in diese Problematik geben. Meine Damen und Herren, Selbstbestimmung, oftmals gleichgesetzt mit Autonomie, ist gemäß unserem Verfassungsverständnis als ein substanzielles Element menschlicher Würde zu begreifen. Selbstbestimmung verstanden als die Freiheit, über den eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug zu entscheiden, soweit die Rechte Dritter nicht betroffen sind oder verletzt werden. Selbstbestimmung ist zu einem Schlüsselbegriff moderner Gesellschaften geworden, der seit langem schon, wie Sie alle wissen, auch weit in sogenannte bioethische Diskurse, das heißt auch in die praktische Medizin hineinreicht. Vom mündigen Bürger, der ja schon lange Zeit sozusagen von der Politik schon in den 80er Jahren gefordert wurde, sage ich mal, vom mündigen Bürger zum mündigen Patienten, war es ein nur folgerichtiger, ja geradezu zwingender Schritt. Er nötigte die Ärzteschaft dazu, dem Patienten auf Augenhöhe zu begegnen und ihn im Rahmen der informierten Zustimmung in die Lage zu versetzen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, mit allen Untiefen und Klippen, die sie beinhalten. Denn Selbstbestimmung im Rechtssinne und Selbstbestimmung im Fähigkeitssinne, dazu komme ich später noch, stehen in einem heiklen Verhältnis zueinander. Imperfekte Selbstbestimmung, wie der Rechtswissenschaftler Christian Kassenmeier zutreffend bemerkt, macht die Einbeziehung einer ärztlichen Ethik der Fürsorge unabdingbar. Freilich nicht, um überkommene Vorstellungen von ärztlichem Paternalismus wiederzubeleben, sondern im Sinne differenzierter ärztlicher Beratung und Aufklärung eingebettet in empathischen ärztlichen Zuspruch. Der hohe normative Wert der, der, der Patientenselbstbestimmung mag manchem heute selbstverständlich erscheinen. Indes stellt die Patientenselbstbestimmung eine Errungenschaft dar, die wir eher der Judikatur, also unserem Rechtssystem und den da arbeitenden Menschen, Richtern und Anwälten verdanken, als der Ärzteschaft. Nicht die Ärzteschaft war es, die diesen Wechsel in den Vorstellungen, sogenannten Paradigmenwechsel initiiert und vollzogen hat. Vielmehr waren es mutige anwaltliche Initiativen und Richter des Bundesgerichtshofes, die bestehendes im Grundgesetz niedergelegtes Recht erkannt und ihm zur Geltung verholfen haben, im Sinne der Patientenselbstbestimmung. Und ohne diese Aktivitäten unseres Rechtssystems wäre auch letztlich die erfreuliche Ausweitung der Palliativmedizin und der Hospizbewegung in unserem Lande nicht denkbar. Bedeutung und Anerkennung des Prinzips der Selbstbestimmung wurden zusätzlich befördert durch den rasanten medizinischen Fortschritt, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einsetzte. Wiederbelebung, 
künstliche Niere, künstliche Ernährung und Beatmung, Transplantationsmedizin, Herzschrittmacher und so weiter haben Leben und Sterben in einer nie gekannten, bis dahin nicht gekannten Weise ja manipulierbar gemacht. Und diese ebenso oder deren, also diese, die, die sie beinhaltende, weitreichende, komplexe ethische und auch juristische Implikationen, die konnten natürlich nicht den Willen des Patienten und seine individuellen Vorlieben oder Präferenzen und auch nicht die Ausgestaltung ärztlicherseits indizierten Handelns, gerade in aussichtsloser Krankheit, außer Acht lassen. Seitdem bildet das Verhältnis von ärztlichem Auftrag, ärztlichem Fürsorge und Behandlungsauftrag einerseits und Autonomie oder Selbstbestimmung des Patienten andererseits eine wichtige, ja vielleicht die zentrale Schlüsselkontroverse in Medizin und Bioethik. Und diese Kontroverse ist eigentlich gar nicht neu. Und das wissen viele nicht oder das wissen vor allen Dingen Ärzte nicht und Ärztinnen. Das Reichsgericht hat schon 1894 ein berühmtes Urteil gefällt, das den ärztlichen Heileingriff erstmals als eine tatbestandmäßige Körperverletzung definierte und damit jede ärztliche Behandlung von der Einwilligung des Patienten abhängig machte. Eine noch weitergehende, die Selbstbestimmung des Patienten betreffende Klarstellung nahm der Bundesgerichtshof 1957 vor. Ein Kranker darf selbst dann einen Heileingriff ablehnen, wenn er durch diesen von einer lebensbedrohlichen Leiden, wenn er von diesem durch ein, von einem lebensbedrohlichen Leiden befreit würde. Das heißt, wir haben auch das Recht, uns selbst in welchem Sinne auch immer Schaden zuzufügen. Die Ärzteschaft hat viele Jahre lang den Einwilligungsvorbehalt des Patienten ignoriert. Vielmehr regierte das Arzt-Patienten-Verhältnis die sogenannte ärztliche Heilgewalt im Gewand des sogenannten benevolenten Paternalismus. Was heißt das? Wohlmeinende Väterlichkeit. Das war das, was im Arzt-Patienten-Verhältnis ausschlaggebend war. Und kaum ein Kranker wagte es, und heute ist es ja vielfach auch noch so, gegen das, was der Arzt für angezeigt hält, aufzubegehren. Heute ist die Rechtslage eindeutig klargestellt. Die ärztliche Fürsorgepflicht ist dem Willen des Patienten grundsätzlich nachgeordnet. Wobei die Asymmetrie des Verhältnisses von Arzt und Patient, ich sprach eben von Augenhöhe, die wir heute anstreben, korrigiert wurde. Indes Menschen handeln stets nicht allein nach den Vorgebenden des Gesetzgebers, sondern innerhalb konkreter, individueller und sozialer Rahmenbedingungen. Grundkonditionen auf Seiten des Patienten sind Angst, Ambivalenz, Unentschiedenheit, Unwissenheit, auf Seiten des Arztes ökonomischer Druck, Ressourcenknappheit, nicht selten Überforderung und nicht zuletzt die Verfolgung von Eigeninteressen. Dass das Recht auch von den wahren Aufgaben ablenken, ja geradezu pervertiert werden kann, verdeutlicht beispielsweise die ärztliche Aufklärungspflicht, die im klinischen Routinebetrieb allzu oft zu einer Maßnahme verkommt, die eher der rechtlichen Absicherung des Arztes dient und einen Patienten zurücklässt, der eher verstört als aufgeklärt ist. Auszugehen, und damit schließe ich jetzt diesen ersten kleinen Teil, auszugehen ist heute von einer weithin akzeptierten sogenannten liberalen Standardauffassung von Patientenautonomie oder von Patientenselbstbestimmung. Dabei wird Autonomie als ein sich in einer einzelnen Handlung niederschlagendes Vermögen verstanden, das allein prozedural, das heißt über das Verfahren der Entscheidungsfindung, 
definiert ist. Selbstbestimmung ist also nicht von deren Inhalten abhängig zu machen. Siehe das, was ich eben sagte, wir dürfen uns auch schädigen. Selbstbestimmung ist eben nicht von den Inhalten abhängig zu machen, der Selbstbestimmung, vielmehr ist sie inhaltsneutral. Anders formuliert, eine Entscheidung, die der Patient trifft, mag außenstehend, etwa den Arzt, noch so bizarr unvernünftig und jeder ärztlichen Rationalität zuwiderlaufend erscheinen, ob sie selbstbestimmt getroffen wurde oder nicht, ist allein davon abhängig, wie sie zustande gekommen ist, beziehungsweise welche Merkmale der Entscheidungsprozess und die geistige Verfassung des Entscheidungsträgers aufweisen. Dabei wird diese, diese, dieses Niveau der Selbstbestimmungsfähigkeit relativ niedrig angesetzt, damit nur in Ausnahmefällen Entscheidungen anzuzweifelt, angezweifelt werden können. Das heißt, die Entscheidung muss im Großen und Ganzen wohl erwogen sein, es sollen aber nicht müssen die nötigen Informationen aufgenommen und verstanden worden sein und letztlich muss bei ihrem Zustandekommen eine irgendwie geartete Zwangssituation ausgeschlossen sein. Zu welchem Resultat dann der entscheidende Mensch kommt, ist allein seine Sache. Um das nochmal vielleicht an einem Beispiel klar zu machen, habe ich selber auch erlebt, aber du fast vermutlich ähnliche, jeder Arzt hat das mal erlebt, jeder Arzt kennt sogenannte unvernünftige Patienten. Da kommt jemand in die Rettungsstelle etwa und hat einen Herzinfarkt und er wird untersucht, er wird beraten, er wird aufgeklärt, informiert darüber, was jetzt das Beste für ihn wäre nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und allen unseren Erfahrungen. Und der Patient sagte mir, ich habe solche Fälle mehrfach erlebt, Doktor, das ist alles schön, was du mir hier erzählst, aber mir geht es schon wieder besser. Ich will lieber nach Hause. Und das kann fatal enden und ist in vielen Fällen auch fatal geendet. Wie oft so etwas überhaupt passiert, wissen wir nicht. Es sind sicher insgesamt gesehen seltene Ereignisse, Gott sei Dank, weil die meisten Menschen sozusagen wenn sie gut und vernünftig informiert und aufgeklärt werden, eben dann doch dem ärztlichen Rat folgen und sich eben operieren lassen oder überhaupt behandeln lassen und nicht sagen, es interessiert mich alles nicht, mir geht es ja schon besser und ich gehe nach Hause. Aber das Recht dazu hat der Kranke. So, so viel zu dem Thema Selbstbestimmung und ihrem Verhältnis zur ärztlichen Fürsorge. Pflicht. Nun habe ich ja angekündigt, dass wir über einige größere Themen sprechen wollten und Sie alle wissen, oder ich gehe mal davon aus, oder kann die das auch fragen, Palliativmedizin, wer kennt diesen Begriff nicht? Palliativ. Was, da fragt man sich ja als erstes, was ist denn das überhaupt für ein Wort, wo kommt das denn her? Und das, das, das Wort Palliativ kommt aus dem Lateinischen, von dem lateinischen Begriff Pallium, der so viel heißt wie Mantel. Und äh, halten Sie das mal im Kopf, das wird im Laufe meines, dieser Erörterung jetzt noch deutlich, was es im Einzelnen mit diesem Manteln oder diesem Ummanteln des Patienten gerade in einer Lebens-, in einer etwa aussichtslosen Situation von Krankheit auf sich hat. Meine Damen und Herren, jeder Kranke, zumal jeder Schwerkranke, erhofft und erwartet vom Arzt und von der Medizin Heilung. So natürlich diese Hoffnung und Erwartung auch ist und so weitreichend die Verheißungen der Medizin auch sein mögen, nahezu jeder Mensch macht irgendwann die Erfahrung, spätestens dann, wenn sein Lebensende naht, dass die Grenzen des medizinisch Möglichen erreicht sind. Heilung ist außer Reichweite. Stattdessen rücken die Möglichkeiten und Angebote dessen, was wir unter Medi 
unter Palliativmedizin verstehen, in den Vordergrund, als da sind umfassende Leidenslinderungen, die zur Maxime ärztlichen und pflegerischen Handelns und Eingreifens wird und nicht zuletzt menschliche Zuwendung und Trost. Der wissenschaftliche Fortschritt der Medizin brachte es mit sich, dass ihr Auftrag, Heilung, also der Auftrag der Medizin, Heilung und Gesundung herbeizuführen, einem biomedizinischen Krankheitsmodell den Weg bahnte, dass das Subjekt der Krankheit, den leidenden Patienten nämlich, weitgehend ausblendete. Mit Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und den da einsetzenden revolutionären Entwicklungen und Veränderungen wurde der Begriff Apparatemedizin zur Chiffre, also zum, zum Ausdruck für eine Medizin, die sich einseitig an einem technologischen biologischen, biologistischen Selbstverständnis am erkrankten Organ orientierte, kaum jedoch am Wohl des Patienten im Sinne seiner Gesamtbefindlichkeit, seiner psychischen Befindlichkeit sowie umfassender Beratung, Behandlung und Linderung krankheitsbedingter Nöte, Ängste und Sorgen so verfehlte die Medizin wesentliche Anteile ihres Auftrags und es verwundert keineswegs, dass sie vielfach und zu Recht mit dem Attribut inhuman belegt wurde. Dabei ist das Selbstverständnis der Medizin ja eines einer umfassenden Humanwissenschaft und sich also sozusagen alleine auf die körperlichen äh, Veränderungen im Krankheitsprozess zu, zu konzentrieren, so wichtig wie das natürlich ist, gar keine Frage. Aber wir haben dieses Ungleichgewicht erfahren in den letzten Jahrzehnten, dass eben die subjektive Seite des leidenden Menschen, des Kranken, als eines Leidenden und die Facetten, die das haben kann, da werden Sie sicherlich auch Beispiele unter Ihren nahestehenden Freunden, Eltern, Geschwistern und so weiter haben, kann gewaltige Ausmaße annehmen und auch das ist Auftrag der Medizin, jedenfalls aus meiner Sicht. Und das ist dann das, was Palliativmedizin sein kann und sein sollte. Das ist ein immer noch vernachlässigter Teil ärztlicher und auch pflegerischer Arbeit. Unsere Medizin leistet trotz aller berechtigten Kritik an ihr Großartiges. Sie verpflanzt Organe, hat durch Impfung viele Krankheiten nahezu ausgerottet, lässt Frühgeborene überleben und bewahrt Kranke mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen mittels der Einsetzung eines sogenannten Defibrillators vor dem plötzlichen Herztod. Auch zunehmend mehr Krebserkrankungen können heute schonen und mit viel Aussicht auf Erfolg behandelt werden, etwa manche Leukämieformen oder das Prostatakarzinom des Mannes. Aber können wir bei einem uns als gelungen erscheinenden Behandlungsergebnis immer von Heilung sprechen? Was ist Heilung? Im eigentlichen Wortsinn steht Heilung am Ende eines therapeutischen Prozesses, der die Krankheit vollständig zum Verschwinden bringt und in die restlose Wiederherstellung des, von der Krankheit, des vor der Krankheit bestehenden Zustands, den der Gesundheit nämlich mündet. Also denken Sie beispielsweise an die Behandlung einer Lungenentzündung durch ein Antibiotikum. Wenn das gelingt, dann ist die Lunge sozusagen in einem Zustand nach der antibiotischen Behandlung wie vorher auch. Denken Sie an einen Beinbruch, der geschehen worden ist und der, ob, wenn er optimal behandelt ist, ist sozusagen die volle Beweglichkeit, die auch vor dem Unfall oder dem Beinbruch bestanden hat, ähm, äh, zu Wege äh, wiederhergestellt oder auch beispielsweise ein Nierensteinleiden, ähm, was enorme Schmerzen machen kann und gut behandelt werden kann, heute schon eine Routinebehandlung ist. Da sind Möglichkeiten der Medizin gegeben, die wirklich 
heilend sind. Aber alles andere, nehmen wir die großen Krankheiten dieser Zeit, Diabetes, Hochdruck, Fettstoffwechselstörung und so weiter, das sind alles Erkrankungen, die können wir zwar gut behandeln, aber wir heilen sie nicht. Das heißt, wir können sie sogar so gut behandeln, dass Menschen praktisch eine nahezu normale Lebenserwartung haben, wenn bestimmte Dinge dazukommen, wenn der Patient selbst auch sozusagen äh, an Verhaltensänderungen mitwirkt äh, und äh, sich bestimmten ärztlichen Ratschlägen äh, offen gegenüber zeigt, Medikamente nimmt und so weiter. Das alles ist aber keine Heilung, sondern es ist eine, ein Leben sozusagen mit der Krankheit, und das ist das, was die Medizin eins zum großen Teil heute ausmacht. Heilen können wir eigentlich nur im strengen Sinne, so wie ich es eben vorgetragen habe, können wir das nur sehr selten. Das heißt also, wir haben eine Medizin heute vor uns und die Veränderungen, die sich innerhalb ihrer vollziehen, sind vielversprechend und ich erkläre Ihnen warum. Das Heilen, also das Kurieren, die sogenannte kurative Medizin auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn kurative Medizin, also wenn Heilung oder auch sozusagen dieser Zwischenzustand etwa beim Diabetiker, beim Hochdruckkranken, der nun gut behandelt ist und trotzdem irgendwann natürlich Probleme kriegt, Schlaganfall kriegt, einen Herzinfarkt kriegt und dann eine andere Herangehensweise braucht, wenn Medizin an ihr, im kurativen Sinne an ihr Ende gekommen ist, dann eben das eintritt, was wir Palliativmedizin nennen. Und das bedeutet, und das ist jetzt ganz wichtig, Palliativmedizin, die eben nicht auf Heilung zieht, sondern allein auf das Wohlergehen des Patienten in einem umfassenden Sinne, das heißt nicht nur physisch, sondern auch psychosozial, psychisch, auch spirituell. Dazu gehört auch die spirituelle oder die Betreuung etwa durch einen Pfarrer oder von mir aus durch einen, ähm, durch einen buddhistischen Mönch, ich werde da gleich noch was zu sagen, wenn wir über das Hospiz reden. Ähm, das alles also ist sozusagen unter Palliativmedizin zu verstehen und es ist ich sprach eben davon, wir haben eine gute Entwicklung und sie ist in der Tat, gibt es eine starke Entwicklung innerhalb der, der Medizin, die das palliative Moment, also die Berücksichtigung des Leidens und des, die Sorge um das Wohlergehen des Patienten sehr ernst nimmt und das zeigt sich nicht zuletzt in einer zunehmenden Zahl von Palliativstationen, in unseren Krankenhäusern, es zeigt sich auch, dazu komme ich gleich noch, in der zunehmenden Zahl von Hospizen, es zeigt sich in der, in dem, in das, darin, dass die ärztliche Ausbildung Palliativmedizin für wichtig erachtet, zum Teil des Prüfungs, der, der ärztlichen Prüfung, erklärt hat schon seit geraumer Zeit und dass auch die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin eine ist, die viele Ärzte äh, äh, mittlerweile anstreben bzw. schon hinter sich gebracht haben. Ein anderer Aspekt ist noch wichtig. Palliativmedizin ist nicht gleichzusetzen mit Sterbemedizin. Oftmals ist nämlich eine palliative Haltung von Ärzten und anderen Behandlern, sind palliativmedizinische Vorgehensweisen schon bei der Diagnose einer Krankheit überhaupt gefragt. Also auch der Tumorkranke, der zunächst eine sogenannte kurative Therapie bekommt, in der Hoffnung, dass sie anschlägt, auch bei dem sollte das, die palliative, das palliative Moment, die palliative ärztliche Haltung und palliative Angebote sollten für ihn Sozusagen sollten an ihn herangetragen werden. Und es gibt sehr schöne Studien dazu, die zeigen, dass ein, etwa ein 50-jähriger Patient, der ein Bronchialkarzinom hat und der jetzt 
kurativ, also mit Chemotherapie, mit Strahlentherapie oder anderen Dingen behandelt wird, in der Absicht, diesen Tumor wirklich zu heilen, dass Patienten, die also diese Erkrankung haben und die gleichzeitig umfänglich palliativ versorgt werden, dass die sowohl eine bessere Lebensqualität als auch eine höhere Lebensquantität, also zeitlich gesehen, länger überleben als Patienten, die nur kurativ behandelt werden, also mit Chemotherapie etwa oder mit, äh, mit, äh, durch Operation oder Strahlentherapie, äh, als die, die also diese Therapie nicht bekommen. Und das ist etwas, was natürlich jetzt ein gewisser, in gewisser Weise eine Ausweitung der Palliativmedizin die ja im engeren Sinne, wie ich dargelegt habe, sich auf das Lebensende konzentriert. Also dann, wenn die Krankheit nicht mehr überhaupt kurativ behandelbar ist, dass sie sich, dass sie palliativmedizinisches, die Haltung, die dahinter steht, auch dann zum Tragen kommt, wenn der Patient überhaupt schwer erkrankt. Und das ist etwas sozusagen, also die Palliativmedizin am Lebensende könnte so etwas sein wie ein trojanisches Pferd, was sozusagen dann Einzug hält in die Medizin überhaupt, in die gesamte Medizin. Und das ist natürlich etwas, wovor wir noch weit entfernt sind, aber das ist eine, 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 eine Überlegung, die von vielen Ärzten, die weiterdenken und die vor allen Dingen das Patientenwohl im Blick haben, äh, vertreten wird und auch in Studien und so weiter untersucht wird. Ich komme zum Hospizgedanken. Ich weiß nicht, sind hier äh, ehrenamtlich Tätige oder Hospiz? Ja, schön. Ja, wunderbar. Vielleicht was ganz kurz auch etwas Historisches zum Hospizgedanken. Die neuzeitliche Hospizbewegung lässt sich zurückverfolgen bis in die Zeit der Kreuzzüge, als es üblich war, dass die Ritterorden nicht, allen Pil äh, nicht allein äh, pilgern, gastliche Beherbergungen, sondern auch Kranken und Sterbenden zur Seite stand und ihnen seelsorgerische Angebote machten. Im 19. Jahrhundert entstanden zunächst in Frankreich, später auch in England und Irland erste Einrichtungen, die sich der Pflege sterbender widmeten, wie zum Beispiel dieses berühmte Our Ladies Hospice for the Care of the Dying in Dublin, das bereits 1879 eröffnete. Markstein der modernen Hospizbewegung war die Gründung des St. Christopher Hospizes durch die Krankenschwester und spätere Ärztin Cicely Saunders im Londoner Stadtteil Seidenham im Jahr 1967. Nachhaltig beeinflusst und bekannt wurde die internationale Hospizarbeit durch die Arbeit der Ärztin Elisabeth Kübler-Ross und ihr verbreitetes Buch Interviews mit Sterbenden, das manche vielleicht von Ihnen kennen. Ganz wichtig bei der, beim Hospizgedanken ist, die Hospizbewegung entstand als eine Bürgerbewegung. Sie entstand nicht aus der Medizin heraus, sondern es waren Bürgerinnen und Bürger, die sich aufgeschlossen zeigten für, das, für die subjektive Seite des Leidens und die vielfach sehr unzureichende Versorgung von Sterbenden in jeder Hinsicht, die diese Bewegung gegründet haben und letztlich ja zu einem weltweiten Erfolg geführt haben, nicht zuletzt ja auch bei uns in Deutschland. Wie sieht es bei euch, ich will Ihnen das noch ein bisschen näher beschreiben, was es mit den Hospizen hier bei uns in Deutschland auf sich hat und Ihnen auch dann ein paar Fakten noch nennen zur Palliativ- und Hospizarbeit in Deutschland. Hospize sind einerseits stationäre Einrichtungen der Sterbebegleitung, Andererseits aber wird mit dem Begriff Hospiz auch ein Konzept einer ganzheitlichen Unterstützung und Bedeutung von Sterbenden und, und ihren Angehörigen, das ist ganz wichtig, äh, beschrieben. 
übergeordnetes Ziel des Hospizgedankens ist, eine möglichst hohe individuelle Lebensqualität des Sterbenden und Hilfe bei der Gestaltung der letzten Lebensphase nach eigenen Wünschen. Hospize wollen für Sterbenskranke eine angemessene Alternative zum vielfach wenig menschlichen Krankenhausbetrieb und zum Pflegeheim sein. Wenn klinische Behandlung nicht mehr gewollt oder nicht mehr sinnvoll erscheint. Jetzt würden Sie mich vielleicht fragen wollen, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen Palliativmedizin und Hospiz? Es gibt fließende Übergänge. Natürlich ist auch der Hospizgedanke getragen von der Palliativmedizin. Das heißt, jeder Hospizpatient, der also eine aussichtslose Erkrankung hat, der in der Regel oder vielfach zunächst auch palliativ in einem Krankenhaus auf einer Palliativstation behandelt worden ist und dort sozusagen in der Palliativstation aber primär, primär die physische Seite seiner Erkrankung, sagen wir so, er hat, Sie haben einen Patienten, der ein schweres metastasierendes Tumorleiden hat, die Palliativstation macht primär, stellt ihn ein auf ein Schmerzmittel, dass er gut und so weit als möglich schmerzfrei ist. Die Palliativstation, manche Menschen versterben natürlich auch in der palliativen Situation, aber viele können auch sozusagen von der Palliativstation in ein Hospiz transferiert werden und im Hospiz ist der Schwerpunkt ein anderer. Hier ist der Schwerpunkt Herzlichkeit, Zuwendung, Kommunikation auf der Grundlage bester medizinischer und pflegerischer Versorgung. Das heißt, Palliativstation und Hospiz haben eine andere Nuancierung, sind aber getragen von dem gleichen Grundgedanken. Vielleicht jetzt einige, äh, einige Fakten, die Sie vielleicht interessieren könnten zur äh, Thematik Palliativmedizin und Hospiz. Es gibt in Deutschland, es ist im Übrigen so, die hospizliche Versorgung umfasst einerseits die Stadt, das stationäre Hospiz, auf der anderen Seite aber auch gibt es eine ambulante hospizliche Versorgung, die sogenannte SAPV-Versorgung, ein Konzept, das darauf ausgerichtet ist, dass Ärzte, Palliativärzte in Kooperation mit Pflegediensten, mit speziell SAPV, spezielle ambulante Palliativversorgung, auch also Ärzte, Palliativärzte und Ärztinnen im Verbund mit speziell ausgebildeten Pflegekräften solche Patienten mit aussichtsloser Krankheit zu Hause versorgen können, wenn das denn gewünscht ist und wenn das natürlich auch machbar ist. Es gibt ja durchaus Situationen bei Schwerstkranken, wo der pflegerische Aufwand so hoch ist, dass er zu Hause nicht geleistet werden kann und vielleicht auch von den Angehörigen manchmal nicht ertragen werden kann. Und dann ist eine stationäre Aufnahme, ist eine Aufnahme in einem stationären Hospiz, jedenfalls ist es in Berlin so, und das wird hier nicht anders sein, glaube ich, so, dass dann ein Mensch eine stationäre Hospizversorgung bekommt. Und von diesen ambulanten Hospizdiensten gibt es in Deutschland mittlerweile 1500 mit Stand Ende 2020. Es gibt etwa 250 stationäre Hospize mittlerweile für Erwachsene und 18 stationäre Hospize für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Es gibt etwa 340 Palliativstationen in, an deutschen Krankenhäusern und vier davon für Kinder und Jugendliche. Die 250 stationären Erwachsenenhospize haben im Durchschnitt ca. 10 Betten. Das heißt, es gibt ca. 2500 Hospizbetten, in denen bei einer durchschnittlichen Auslastung von 80 Prozent und einer Verweildauer von circa 20, im Mittel 22 Tagen pro Jahr ca. 33.500 Menschen in Deutschland versorgt werden. Es gibt 361 Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, also das, was ich eben mit SAPV abgekürzt vorgestellt habe, 
und 35 davon sind speziell für Kinder und Jugendliche vorgesehen. Bis 2020, bis Ende 2020 haben knapp 14.000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland die Zusatzausbildung für Palliativmedizin absolviert und das, wie gesagt, ist ein, eine sehr gute Entwicklung, die von allen begrüßt wird und die weiter ausgebaut werden muss, denn gerade in ländlichen Gebieten, die Städte sind ja immer bevorzugt, gerade aber in ländlichen Gebieten ist das vielfach noch sehr, sehr unzureichend. Ganz wichtig, mehr als 120.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich, bürgerschaftlich und hauptamtlich und unterstützen die Arbeit für schwerstkranke und sterbende Menschen. Und das ist etwas, was ganz besonders wichtig ist und was natürlich auch wieder die Verbindung herstellt, die ehrenamtliche Tätigkeit und die Begleitung sozusagen außerhalb dessen, was auch die Hospiz Pflegekräfte leisten können. Da gibt es ja immer vieles noch, was an Wünschen der Patient mit sich bringt. Ja, also ich erinnere mich beispielsweise in dem von mir gegründeten Hospiz in Berlin im Wenkebrach Krankenhaus. Wir hatten einen Patienten, der einen metastasierenden Tumor hatte und der war sehr spirituell orientiert und der hatte den Wunsch, nach einem buddhistischen Mönch, mit dem er meditieren wollte. Und das hat uns erst vor Probleme gestellt, aber dann fiel uns ein, wir haben ja in Berlin ein buddhistisches Kloster in Frohnau im Norden Berlins und da haben wir Kontakt zu denen aufgenommen, da ist tatsächlich jemand gekommen, mehrfach gekommen und hat den Patienten, mit den Patienten diese meditative Arbeit oder diese meditativen Situationen hergestellt und das war ein ganz wichtig für diesen Kranken und äh, er ist sehr friedlich in unserem Hospiz, auch wegen dieser Begleitung mit Sicherheit gestorben. Ja, ähm, ich will jetzt noch ganz kurz etwas bringen zum, <lacht> zum sogenannten Sterbefasten. Ich will mich aber kurz halten, es ist Viertel vor sieben, sehe ich. Und ähm, Vielleicht auch noch ganz kurz, weil ich weiß nicht genau, ob Sie das vielleicht auch interessiert. Sie wissen, dass im letzten Jahr ja das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gefällt hat zur Suizidhilfe. Und das wird viel diskutiert im Augenblick. Es muss ein neues Gesetz geschaffen werden. Und vielleicht können wir das aber gleich auf dem Wege der Frage, von Frage und Antwort noch ein bisschen näher beleuchten. Ich wollte noch mit Ihnen über das zumindest anreißen und da, damit auch Ihre Fragen vielleicht ein wenig vorbereiten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das, dieser Begriff Sterbefasten ist, so ein unscharfer Begriff, wie auch der Begriff der Sterbehilfe ja einer ist, der nicht sehr klar gefasst ist. Wenn der Pfarrer am Bett sitzt und eine Patientin zuspricht, mit ihm betet oder so etwas, dann ist das Sterbehilfe, aber auch kann man, wird es von manchen als Sterbehilfe verstanden und auch so bezeichnet. Aber auch der Arzt, der Suizidhilfe leistet, das darf er ja unter bestimmten Bedingungen seit letzten Februar, ist jemand, der Sterbehilfe leistet. Also die Sterbehilfe ist so ein unscharfer Begriff, obwohl er in den Medien meistens benutzt wird als ein Begriff, der sozusagen ein aktives Eingreifen des Arztes bzw. auch des Patienten in seine eigene Gesundheit äh, beschreibt und insofern ist, hat der Begriff in der Öffentlichkeit eine gewisse Festlegung, aber eigentlich ist es ein offener Begriff und manche verstehen eben sehr verschiedene Dinge äh, darunter. Die ganze Debatte in den letzten Jahren um die Suizidhilfe und die Palliativmedizin hat zu einer Entwicklung geführt, in der das sogenannte Sterbefasten zu einer Alternative, sage ich mal in Anführungszeichen, geworden ist oder für manche Menschen ist. Was versteht man darunter? Wenn wir uns das Lebensende eines schwerkranken Menschen vergegenwärtigen, dann, und das werden manche vielleicht von Ihnen auch bei, wenn Sie am Sterbeprozess von Angehörigen, Freunden oder wem auch immer teilgenommen haben, 
werden das wissen. Ein Schwerstkranker in, wird in der Endphase seiner Krankheit immer weniger zu sich nehmen. Er wird immer weniger essen, er wird Essen oftmals zurückweisen, es schmeckt ihm nicht mehr, er verschließt den Mund oder sie und, äh, in dieser, und er stirbt dann auch unter diesen Bedingungen. Das ist ein natürliches das ist ein natürlicher Prozess. Also dass der Sterbende auch von sich aus nicht mehr essen und trinken will, ist etwas Natürliches. Das ist auch etwas, was die Natur gut eingerichtet hat, weil natürlich durch, das, durch die geringere Aufnahme von Flüssigkeit und Nahrung auch im Körper Prozesse in Gang gesetzt werden, die auch zur Sedierung, zur Angstfreiheit, zur Schmerzfreiheit durchaus beitragen. Es ist also ein natürlicher, dieser natürliche Prozess hat, ist durchaus auch im Sinne der Erleichterung des Sterbens. Das alles ist hier aber nicht gemeint. Unter Sterbefasten im engeren Sinne versteht man die bewusste und vorsätzliche Zurückweisung von Nahrung. Unabhängig vom Krankheitsstadium, meist natürlich eher in der Phase des Lebensendes, aber das ist etwas, was auch juristisch von Belang ist, denn wenn ich vorsätzlich hingehe und sage, ich möchte mein Leben jetzt beenden, indem ich anfange, nicht mehr äh, aufhöre zu essen, aufhöre, mit dem Essen und mit dem Trinken, dann ist das, und da sind sich die Juristen praktisch alle einig, dann ist das ein Suizid. Und das unterscheidet eben dieses Bewusste und Vorsätzliche, was hier zum Ausdruck kommt, muss man trennen von dem, was ich eben zuvor geschildert habe, also wenn im natürlichen Sterbeprozess die Nahrung zurückgewiesen wird. Und dieses das, Eigen, das Eigentümliche ist nun, dass das bewusste Sterbefasten, ich will jetzt die Einzelheiten nicht nennen, es ist ein Prozess, wenn man es so angeht, dass man auch bewusst sagt, ich will nicht mehr essen aufgrund einer schweren Erkrankung, obwohl ich eigentlich noch Appetit habe und eigentlich etwas essen will, aber ich möchte meinen Krankheitsprozess dadurch verkürzen und den Tod früher herbeiführen. Das Ziel ist also, die vorzeitige Herbeiführung des Todes, dass das etwas ist, was auch von der Ärzteschaft eher akzeptiert wird, als die Gabe eines Mittels zur Selbsttötung, ohne das jetzt im Einzelnen auszuführen. Das Sterbefasten wird von der Ärzteschaft, nicht von allen, aber doch vom Großteil der Ärzteschaft akzeptiert und es wird auch begleitet. Weil natürlich können Sie sich vorstellen, wenn Sie heute hingehen würden auf der Grundlage einer schweren Erkrankung, Sie sagen, ich will nicht mehr essen und trinken, dann ist es, natürlich kann es in dieser Situation, in den folgenden Tagen und Wochen natürlich auch zu Zuständen kommen, Angstzuständen, manchmal Panikzuständen, obwohl es in der Regel nicht der Fall ist, aber jedenfalls kann ein Arzt da auch gebraucht werden oder muss anwesend sein, etwa um solche um solche nicht gewünschten ähm, äh, oder, oder auftretenden, ähm, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Nebenwirkungen des Sterbefastens, um die im Griff zu halten und hier den Patienten Linderung zu verschaffen. Ähm, es mag auch sein, dass das Sterbefasten deswegen, also das vorsätzliche Sterbefasten, auch deswegen weitgehend akzeptiert ist in der Ärzteschaft, weil sie eben, kein Arzt muss jetzt dem Patienten etwas etwas hinstellen. Er ist nicht direkt beteiligt wie bei der Suizidhilfe. Und es mag auch sein, dass der Kranke ja ein gewisses Durchhaltevermögen im Sterbefasten zeigen muss, wenn er denn äh, es bis zum Ende durchhält. Und mancher mag sich dann vielleicht überlegen oder erträgt es nicht und revidiert seinen Entschluss und fängt doch wieder an zu essen. Also ich wollte Ihnen hier das nur sozusagen als Grundlage auch vielleicht für Fragen, die Sie selber zu dieser Thematik haben, ähm, darstellen. Und wir können vielleicht in der, in der anschließenden Diskussion noch äh, darüber äh, äh, näher sprechen. <lacht>
Ganz kurz noch zur Suizidhilfe. Ich weiß nicht, wie gut Sie vorinformiert sind. Sie wissen vielleicht, dass der Suizid in Deutschland bis zum Jahr 2015, also schon seit dem 19. Jahrhundert bis 2015, der Suizid nicht verboten war. Ist er aber auch in den meisten Ländern nicht, es wäre auch unsinnig, ihn zu verbieten. Was strittig war, seit 2015 war die Hilfe zum Suizid. Darf ein Arzt, darf ein Angehöriger einem anderen Menschen dabei zur Hand gehen, in dem Sinne, dass er ihm ein Mittel zur Verfügung stellt, ihn auch berät beispielsweise, wie man das am besten anstellt, um vom Leben zum Tode zu gelangen. Und es hat ja in Deutschland seit 20 Jahren eine lange, auf allen Ebenen in der Region, in der Politik, in der Medizin geführte Debatte gegeben, ob die Suizidhilfe, vor allen Dingen die ärztliche Suizidhilfe, ein, äh, etwas ist, was man ethisch vertreten kann und was rechtlich auch äh, sozusagen äh, in Ordnung wäre. Es war so, dass bis 2011 die Ärzteschaft in ihrer großen Mehrheit gesagt hat, Suizidhilfe ist nichts, was wir vertreten. Und sie hat sich davon in ihren, in ihren überwiegenden Teilen jedenfalls immer distanziert. Und das mündete 2011 dahin, mündete in einen Paragraphen der ärztlichen Berufsordnung, in dem, in dem es heißt, dass die Suizidhilfe, die bis dahin möglich war, Suizid und Suizidhilfe waren bis 2011 möglich, sowohl für Patienten wie für einen Arzt. Es ist nie viel darüber gesprochen worden, aber es hat stattgefunden, das wissen wir, aber darüber gibt es keine Zahlen. Aber 2011 wurde die Suizidhilfe sanktioniert für die Ärzte, das heißt, es gab einen Paragraphen, in dem drin stand, es ist, ärztliche Suizidhilfe ist verboten. Das wiederum hat dazu geführt, hat eine weitere gesellschaftliche Debatte angefacht, die 2015 dahin, dahin führte, dass der Bundestag im Jahre 2015, im November, ein Gesetz beschloss, dass die ärztliche Suizidhilfe nicht nur berufsrechtlich jetzt unter Strafe stellte oder unter Sanktionen stellte, sondern auch strafrechtlich. Das war bisher nicht der Fall. Und das hat enorme Unruhe und hat die ganze Debatte noch einmal zugespitzt und dieser 2015 eingeführte Strafrechtsparagraf 217 hat ein Verbot ausgesprochen, ein nahezu ausnahmsloses Verbot, dass insbesondere Angehörige oder überhaupt irgendjemand Suizidhilfe <lacht> leisten Darf, man machte sich strafbar und diese, das, da wurde eine Strafe bis zu einer fünfjährigen Haftstrafe angekündigt, wer sich da schuldig machte. Dagegen haben Patienten gegen diesen Paragraphen 217, der also die Suizidhilfe verbot, haben zahlreiche, oder haben, das ist vielfach kritisiert worden, und es haben Patienten, es haben Juristen und es haben auch Organisationen, sogenannte Sterbehilfeorganisationen und einige Ärzte, zu denen auch ich zähle, haben geklagt gegen diesen Paragraphen und haben erreicht, dass im Februar letzten Jahres der Paragraph vollkommen vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde. Und die Situation ist heute die, dass ein neues Gesetz gemacht werden muss, was eine Regelung, das eine Regelung beinhaltet, die sozusagen das Vorgehen bei Patienten, die einen Suizidwunsch haben. Und da, da gibt es natürlich ein großes Spektrum. Und es ist völlig, dass das geregelt wird, dass nicht sozusagen natürlich die Suizidhilfe jetzt etwas ist, zu etwas wird, 
was völlig sozusagen ausufert und letztlich auch Patienten oder Menschen umfasst, die keine Sterbehilfe brauchen, sondern die Lebenshilfe brauchen. Denn von den, von den 10.000, von den 100.000 Suizidversuchen, die wir im Jahr haben und davon gelingen etwa 9.000, unter diesen Menschen, ob nun der Suizid gelingt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber unter den Suizidwilligen sind natürlich die allermeisten Menschen, die in einer schweren, ich sage im weitesten Sinne psychischen Krise sich befinden, die vielfach jung sind, die traumatische Erlebnisse haben in einer Partnerbeziehung, mit dem Arbeitsplatz, mit irgendwelchen Dingen, die aber in der Regel behandelbar sind und die auch überwunden werden. Und solchen Menschen kann man natürlich keine Suizidhilfe anbieten. Und da handelt es sich um eine völlig andere Gruppe als die, von denen wir eigentlich sprechen, nämlich von denen, die an einer aussichtslosen und schweren, nicht mehr behandelbaren Erkrankung leiden und für die auch die Palliativmedizin, und das ist jetzt sehr wichtig, keine Option darstellt. Entweder weil die Palliativmedizin ihre Beschwerden trotz ihrer enormen Möglichkeiten und ihrer Reichweite nicht zufriedenstellend, ihre Beschwerden, ihre Schmerzen, ihre Symptome nicht zufriedenstellend lindern kann, oder aber, weil ein Schwerstkranker sagt, ich möchte dieses mein Leiden nicht bis zum Ende durchstehen. Ich möchte über den Zeitpunkt und über die Art und Weise, wie und wann ich das Leben verlasse, selbst bestimmen. Denn niemandem kann man Palliativmedizin aufzwingen. Und das ist natürlich nach wie vor eine sehr heikle und auch strittige Problematik. Und man muss sehr gespannt sein darauf, wie in Zukunft ein Gesetz aussehen wird, das hier gute Wege findet, wo einerseits Menschen, die stark verletzlich sind, etwa in psychischen Krisen, dass sie geschützt werden und die nötigen Angebote bekriegen, nötige Behandlung, die nötige Suizidprävention auch überhaupt gestärkt wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, dass die Menschen, die aus plausiblen Gründen einen Sterbewillen haben, dass dem auch nachgegeben wird. Denn eins dürfte doch jedem einleuchten. Wem denn sollte es zustehen, darüber zu befinden, wie lange ein Schwerstkranker sein Leiden zu ertragen hat, wenn nicht er selbst oder sie selbst? Und das finde ich eine sehr zentrale Frage, an der sich allerdings viele Geister scheiden. Vor allen Dingen deswegen, weil natürlich ein Großteil der Ärzteschaft an der konventionellen ärztlichen Ethik hängt an dem Ausbruch des Hippokrates, ich werde niemandem ein tödliches Gift geben. Aber wenn wir, man muss sehen, das können wir jetzt nicht vertiefen, ärztliche Ethik ist nicht etwas Unwandelbares. Nicht, wir, hätten, wir hätten heute keine Schwangerschaftsunterbrechung, wir, wir dürften, es gäbe keine Urologen, weil es verboten war, nach Hippokrates überhaupt etwas, etwa den Harnstein zu behandeln. Es gäbe viele, viele Dinge nicht, wenn wir uns strikt an das halten würden, was im Corpus Hippokraticum damals im sogenannten Hippokratischen Eid niedergelegt war. Ärztliche Ethik muss sich auch orientieren, an, dem, an den gesellschaftlichen Veränderungen. Das ist, ärztliche Ethik kann keine Sonderethik in unserer Gesellschaft darstellen und deswegen plädiere ich dafür, dass wir alle miteinander oder voreinander, genauer gesagt, Respekt haben. Gerade was die Gestaltung, wenn wir denn gestalten können überhaupt am Lebensende und nicht plötzlich tot umfallen, und gar nichts mehr gestalten können. Aber wenn wir gestalten können und Einfluss nehmen können, also auf die Art und Weise, wie wir sterben, dann sollten wir respektvoll miteinander umgehen. Das heißt, diejenigen, die palliativmedizinische Behandlungsweisen haben, ja. Diejenigen, die gar nichts haben wollen, die sagen, ich bin in einem religiösen Bekenntnis aufgehoben und die, die Hand Gottes führt die Hand des Arztes. Das habe ich alles schon erlebt. Das ist ebenso zu respektieren 
wie der aussichtslos Kranke, der sagt, ich möchte mein Leben nicht mehr so weiterführen, weil ich es nicht mehr ertrage und ich möchte ärztliche Hilfe dafür in Anspruch nehmen. Ich will es dabei bewenden lassen, jetzt habe ich fünf Stunden länger gesprochen, als ich wollte, aber äh, vielleicht gibt es Ihrerseits Ergänzungen, Fragen, Kritik, was auch immer. Da ist ein Mikrofon und jede oder jeder, die was beitragen möchten oder ergänzen möchten, können sich hier äußern. Ja, erstmal vielen Dank, Michael, für den beeindruckenden Vortrag. Es geht wahrscheinlich vielen so, dass sie im Moment so viele Fragen haben, dass sie gar nicht wissen, was sie zuerst ja. äh, äußern wollen oder sollen. Wir haben ja Fachpersonal hier aus dem Hospiz, also unser Hospiz in Stendal wird ja, ich sage es jetzt mal formal, äh, von Herrn Pausen geleitet. Pausen ist unser Krankenhauspfarrer und gleichzeitig hat er auch das Hospiz, würde ich so sagen, ins Leben gerufen. Und wir haben ja auch ein paar Mitarbeiterinnen des Hospizes hier, auch aus Gardelegen. Ich denke mal, auch hier könnten vielleicht noch Fragen kommen. Ich persönlich als jetzt in den letzten Jahren überwiegend als Hausarzttätiger bin eigentlich sehr erleichtert, erfreut, dass es diese Einrichtung des SAPV gibt, also dieser ambulanten Versorgung schwerkranker Patienten am Lebensende und natürlich auch im Hospiz selbst. Was man manchmal schwer fällt, oder ist, aber wir haben eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit. Also wenn ich Patienten 20 Jahre betreut habe oder auch 10 oder 5, wie dem auch sei, und ich habe als Hausarzt eine Verbindung, eine Bindung zu ihm aufgebaut, dann möchte ich persönlich diese Verbindung gerade in der schwersten Zeit des Lebens des Patienten und der Patientin nicht aufgeben. Und ich muss sagen, das klappt hier in Stendal gut. Also wir haben natürlich spezielle SAPV-Ärzte, die dann die Therapie ansetzen, die war ja früher einfach zu gestalten, heute ist es spezieller geworden, deshalb gibt es auch spezielle Ausbildung dafür. Aber ich denke, auch jeder Hausarzt ist gut beraten, trotzdem oder obwohl dort im Hospiz Ärzte tätig sind, selber sich weiter um den Patienten, die Patientin zu kümmern. Und das wird ja auch sehr dankbar aufgenommen. Also die Zusammenarbeit zwischen SAPV, Hospiz, Hausarztmedizin, die steht für mich ganz im Vordergrund dessen, was äh, Palliativ und Medizin am Lebensende darstellt. Aber vielleicht darf ich da ergänzen, es ist ja die SAPV, spezielle ambulante Palliativversorgung durch speziell ausgebildete Palliativmediziner. Was gänzlich vernachlässigt wird und was in deine Argumentation jetzt hineingeht, ist die allgemeine Palliativversorgung, die nämlich für viele durch den Hausarzt vollkommen ausreicht. Es ist gar nicht immer eine spezielle Kenntnis erforderlich. Jeder Arzt hat so, viele, so viel gelernt und so viel Erfahrung, dass er natürlich auch mit Situationen am Lebensende umgehen kann, die eben von der, sowohl von der Psyche des Patienten wie auch vielleicht von der Art seiner Erkrankung so beschaffen ist, dass er oder sie als Hausärztin und Hausarzt, als Allgemeinmediziner damit umgehen kann. Und das ist etwas, was wir auch, oder was auch immer wieder gefordert ist, wird, dass die allgemeine Palliativversorgung ambulanter Natur gestärkt wird. Und viele Ärzte das auch wahrnehmen können und auch wollen. Vielleicht hat ja doch die eine oder der andere jetzt so ein bisschen Muße gehabt und den Mut gefunden, eine Frage zu formulieren. Wir haben ja nicht so oft Möglichkeiten, mit einem Spezialisten wie Dr. De Ritter hier zusammenzukommen. Im Moment sehe ich niemanden. Aber dann Herr Professor Zech, Herr Professor Zech, darf ich kurz vorstellen, ist Jurist, nicht speziell jetzt im Strafrecht, glaube ich, unterwegs, mehr in anderen Regionen, aber das kann er auch selber sagen aber er gehört auch zum weiteren Sinne zu der Einrichtung des hausärztlichen MVZ Stendal. Deshalb begrüße ich ihn nochmal ganz herzlich und bin gespannt auf das, was Sie jetzt fragen als Jurist oder vielleicht auch als Betroffener. Keine ja, Ahnung. Dankeschön. Erstmal ganz herzlichen Dank für diesen umfangreichen und hervorragenden Vortrag.
Ja? Ja, okay. Ähm, ich habe erstmal keine Frage, ich habe nur einen Beitrag. Es ist, äh, Sie haben ja auch die Rechtsentwicklung in den letzten Jahren dargestellt und haben am Ende Ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die Juristen das Problem irgendwie in den Griff kriegen. Ich kann Ihnen nur sagen, als Juraprofessor, ich habe da große Zweifel dran, weil wie will man das wirklich formulieren? Es sind ja letzten Endes immer Einzelfälle, um die es geht. Ja, jeder Patient wird in einer anderen Situation sein. Die arzt situation wird immer anders sein. Wie wollen Sie sauber definieren, ähm, wann man wie eingreifen kann? Also ich kann wohl als, äh, verstehen, dass Sie gerne... Ähm, von Seiten der Juristerei dort eine Leitlinie haben wollen, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich ähm, komme selbst aus dem Steuerrecht und habe mal probiert, im Steuerrecht Gesetze zu formulieren. Und das ist unheimlich schwierig, weil jeder, der dann wieder anders drauf guckt, sagt, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Und das ist in dem Bereich, den Sie beschreiben, wo es ja noch viel schlimmer ist, bei mir geht es nur um Geld, bei Ihnen geht es um Leben, glaube ich, noch äh, viel schwieriger. Also ich befürchte fast, dass die Ärzte da ein bisschen alleine gelassen werden, auch wenn das eine unbefrieden, ein unbefriedigender Beitrag ist, das kann ich mir vorstellen, aber ich, ich glaube, das Problem löst man eher, dass man wie früher auch schlicht und einfach als Strafverfolgungsbehörden wegschaut und die Ärzte einfach auch machen lässt an der Stelle und dann ja. Vertrauen hat, dass sie damit sorgsam umgehen, selbst wenn es im Einzelfall vielleicht auch mal passiert, dass jemand nicht sorgsam umgeht, aber muss man dann doch Vertrauen haben, dass der größte, weitgrößte Teil der Ärzteschaft das ist verantwortungsvoll ausfüllt. Ja, vielen Dank. Ich, äh, das, sind ganz, das sind ganz wichtige Probleme, die Sie angesprochen haben. Und natürlich muss man zunächst mal sagen, jeder stirbt natürlich seinen eigenen Tod. Und äh, die Situationen sind immer verschieden und lassen sich nur ganz schwer irgendwie äh, sozusagen äh, auf einen ich sage mal in Anführungszeichen, Nenner bringen. Und trotzdem hat es natürlich Situationen gegeben, wo auf der Grundlage dieses, sozusagen dieser ärztlichen Vorherrschaft, wenn die auch nie gesetzlich definiert war, aber faktisch war sie so, was der Arzt gesagt hat, ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, an meine eigenen Krankheiten, der Hausarzt kam, meine Mutter erstarrte in Ehrfurcht und dann sagte der Arzt, dies und jenes wird jetzt so und so gemacht. Oder der Vater, und mein Vater, der dann auch häufiger krank war, muss jetzt ins Krankenhaus. Das waren alles Dinge, die waren wurden unhinterfragt übernommen und man wagte nicht dagegen irgendetwas zu sagen, obwohl vielleicht auch der Kranke selbst oder die Angehörigen etwas andere Vorstellungen hat. Und nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben ja bis vor nicht allzu langer Zeit, wenn ein schwerstkranker Mensch wenig aß oder wenig Flüssigkeit zu sich nahm, dann wurde ihm eine Infusion gelegt und darüber wurde überhaupt nicht diskutiert, das war einfach so. Der Kranke nahm es hin und die Angehörigen auch. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das Sinn macht oder nicht, es hat sicherlich vielfach Sinn gemacht, aber nicht immer und zumal dann nicht, wenn der Patient am Lebensende war. Das heißt, wir dürfen doch niemand verhungern und verdursten lassen, das war immer die Maxime. Das aber gerade, wie ich auch in meinem Vortrag sagte, das Einstellen von Nahrung und Flüssigkeitsaufnahme im Sinne des Patienten ist in der aussichtslosen Erkrankung, weil es auch dieses, dieses Austrocknen, das was klingt furchtbar, aber es ist tatsächlich so, dass das etwas ist, was den Sterbeprozess erleichtert. Es macht angstfrei, es macht Schmerz, nicht frei, aber es lindert Angst, es lindert die, die, die Schmerzen und sediert den Patienten auch. Das sind also ja alles, das, was im natürlichen Sterbeprozess stattfindet, ist ja etwas Gewünschtes eigentlich. Und das jetzt zu unterbrechen oder zu konterkarieren, dadurch, dass ich jetzt sage, ich muss dem jetzt aber eine Infusion legen. Und da, hat zum Beispiel in, da sind zum Beispiel in viele... Prozesse und Rechtsstreitigkeiten zwischen Angehörigen oder auch Schwerstkranken sind ja letztlich auf, diese, auf dieser Ebene geführt worden, der, 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 der Infusionstherapie. Und eins hat das Gericht klargestellt, die Infusionstherapie immer, ob am Lebensende oder nicht, 
ist eine zustimmungspflichtige Maßnahme. Das heißt, der Patient muss erklären, ja, Doktor, wenn du das machen willst, ich bin damit einverstanden. Und wenn der Bevollmächtigte oder der Schwerstkranke selber, so er sich klar äußern konnte, sagte, ich will das nicht mehr, dann kann der Arzt das nicht überspielen und sagen, ich mache es aber trotzdem. So war es aber. Und das ist ein Beispiel dafür, wo also die Rechtsprechung klare Worte gefunden hat und Ärzte auch in die Schranken gewiesen hat. Und dafür gibt es auch zahllose andere Beispiele, die, wo ich eben doch sagen würde, die Rechtsprechung hat ähm, eben das Selbstbestimmungsrecht des Patienten gestärkt und das ist gut so. Aber man muss natürlich auch sagen, daraus ergeben sich natürlich für den, Pati für den Arzt auch Konsequenzen. Denn der Arzt ist nicht nur verpflichtet, dem Patienten einfach Informationen oder den Aufklärungsbogen hinzuhalten, ihn unterschreiben zu lassen, sondern der Arzt ist verpflichtet, und das wird viel zu wenig gemacht, dem Patienten auch in gewisser Weise selbst, seine Selbstbestimmung, seine Selbstbestimmungsfähigkeit zu stärken. Das heißt, er muss natürlich sich mit dem Patienten hinsetzen und das ist natürlich alles noch blauer Dunst, weil wer hat die Zeit dazu? Er muss dem Patienten ein Maximum an Möglichkeiten eröffnen. Er muss, ihn, er muss sozusagen ihm all das mitteilen, was was im Rahmen seiner Erkrankung und ihrer Behandlung äh, notwendig ist und für, für ihn von Vorteil ist. Er muss ihm die Optionen darstellen. Beispielsweise nehmen wir das Beispiel Blinddarmentzündung. Wir haben heute, früher hat man gesagt, der Blinddarm, der akut entzündet ist, muss raus. Operation. Das ist heute zum Beispiel in Frage gestellt. Viele operieren noch, es wird viel darüber diskutiert, vielfach wird ein Blinddarm heute, vor allem nicht, wenn er nicht gerade am Durchbrechen ist, wird er mit Antibiotika behandelt. So, ich will darüber gar nicht weiter fachlich reden, nur ein Arzt, der seine Aufklärungspflicht ernst nimmt, der eröffnet dem Patienten die Vorteile und Nachteile und er wird ihm vielleicht am Ende auch eine <lacht> Empfehlung geben, eine Empfehlung. Aber der Patient soll dann selbst entscheiden. Und hier kommt noch etwas hinzu. Die Selbstbestimmung ist natürlich nicht nur ein Recht. Sie können natürlich auch sagen, ich will keine Selbstbestimmung. Habe ich, haben wir auch oft erlebt, der Patient sagt, Doktor, lass mich in Ruhe mit deinem Aufklärungsbogen, mit deinem, mach, was du weißt, ich gebe mich vertrauensvoll in deine Hände und mach es gut und operiere mich. Das ist natürlich heikel für den Arzt, weil der Arzt unter Umständen sich dann am Ende mit, einem, mit, mit, mit Kritik konfrontiert sieht, wenn der Eingriff nicht zur Zufriedenheit des Patienten erfolgt ist, wenn irgendwelche Nebenwirkungen, irgendwelche Komplikationen aufgetreten sind. Dann muss der Arzt das natürlich vorher niedergelegt haben, dokumentiert haben, Patient wollte nicht aufgeklärt werden, dann ist er sozusagen rechtlich geschützt. Aber das, worum es eigentlich dann wirklich geht heute, ist, dass der Arzt diese subjektive Seite eben der Selbstbestimmung, die Selbstbestimmung auch so weit ernst nimmt, dass er dabei hilft, dass der Patient eine optimal selbstbestimmte Entscheidung treffen kann. Die muss der Patient dann auch wahrnehmen. Der Patient hat natürlich keine rechtliche Verpflichtung, sozusagen äh, sich zu entscheiden, seine Selbstbestimmung wahrzunehmen. Rechtlich nicht, aber moralisch hat er sie in gewisser Weise, aus meiner Sicht jedenfalls schon, dass er natürlich auch diese Angebote, die ein Arzt dann macht, auch wahrnimmt und äh, sich selbst dann letztlich auch ein Stück weit mit in die Verantwortung nimmt. Ich möchte noch mal kurz äh, zu Herrn Professor Zech Stellung nehmen. Also ich denke schon, äh, es wird immer Grauzonen geben. Und du weißt ja selber, die gab es ja, haben wir ja selber erlebt. Bei uns wurden Oma damals sehr viele Menschen, äh, Patienten reanimiert. Wir hatten die meisten Notarzteinsätze in Berlin und viele von denen äh, 
hatten zwar dann wieder Herz- und Kreislauf, aber zerebral, also der Kopf war so sehr geschädigt, das Gehirn, dass wir da kein lebenswertes Leben mehr zu erwarten hatten. Und damals haben wir uns da wenig Gedanken gemacht, wenn dann nach einer Woche da keine Vitalzeichen kamen, also keine Zeichen dafür, dass das Gehirn sich erholt. Das weißt du ganz genau, dann haben wir gesagt, okay, er kriegt jetzt noch zwei Liter Wasser pro Tag und ein bisschen Kochsalz und haben die Patienten dann ihrem Schicksal bzw. ihrem Tod überlassen. Wohl wissend, dass diese Menschen nie wieder auf die Beine gekommen sind, weder vom Kopf her noch sonst. Wir kennen ja das Beispiel auch aus der Unfallchirurgie. Ich sage jetzt mal der Rennfahrer Schumacher, von dem hören Sie seit acht Jahren auch nichts mehr. Das haben wir damals mehr oder weniger so ein bisschen entschieden, ohne Angehörige zu fragen. Und irgendwann hatte ich meinen jungen Patienten, der war vielleicht 45, hatte ein Kind von zehn Jahren, die Frau ich konnte das einfach nicht so machen und wir haben äh, dann weiter behandelt und am Ende war es natürlich ein Pflegefall. Damals ist, glaube ich, unser Chef dann auch irgendwann mal verklagt worden, weil die Angehörigen seiner Zeit nicht so eingebunden worden sind, wie es heutzutage üblich ist. Also Sie können heute auf der Intensivstation nicht einfach mehr ein Beatmungsgerät abstellen, ohne mit den Angehörigen gesprochen zu haben, selbst wenn der Patient eine Verfügung unterschrieben hat bei seinem Hausarzt. Äh, das stellt natürlich viele Ärzte und auch die Angehörigen oft vor Probleme, die dann am Krankenbett stehen, auf der Intensivstation beispielsweise und mitentscheiden sollen, machen wir jetzt hundertprozentige versuchsweise kurative Medizin weiter oder nicht. Und dann sind oft diese Patientenverfügung nicht das wert, was überhaupt äh, das Papier wert ist. Dann wird anders entschieden, als der Patient zu Zeiten seines Bewusstseins entschieden hat. Und diese ganzen Grauzonen, die werden wir, glaube ich, nie ganz verhindern können. Ich selber, wenn wir Nachtdienst haben oder ich hatte einen Nachbarn, das, was wir dann machen, am Ende eines Krebsleidens und der Mann hat Schmerzen, dann gehe ich, das war meine Silvesternacht, war ein Nachbar, da bin ich jede Stunde rübergegangen, hat dem 10 Milligramm Morphin gespritzt. Es war praktisch aktive Sterbehilfe. Dafür wird mich keiner verklagen. Aber ich denke mal, wir brauchen eine Änderung des Gesetzes, aber es wird immer gewisse Grauzonen und Schwierigkeiten geben am, in der Medizin am Lebensende. Ja, ich würde ja vollkommen zustimmen. Wir können, wir können nicht alles regeln, weil wir auch nicht für alles eine Lösung haben. Medizin kann viel und sie kann immer mehr, aber gleichzeitig werden natürlich auch die Fragen und die ethischen Probleme, die damit zusammenhängen, immer drängen. Ich meine, bevor, ihre, bevor die ganzen Techniken, der Narkose, der Schrittmacher, all das, was heute Routine ist, im Medizinbetrieb, bevor wir das hatten, und das fing alles an in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich erst, da, da gab es einen unglaublichen technologischen Aufschwung in der Medizin und es war plötzlich möglich, Menschen, die zuvor eines natürlichen Todes gestorben wären, die konnten ja am Leben halten. Und das ist natürlich das, was, wo es dann natürlich auch um die Frage ging, wollen wir denn das? Wollen wir Patienten über Jahre, die im Wachkoma liegen, am Leben erhalten? Ist das ethisch vertretbar oder nicht? Was gibt es da für Fragen? Und das sind natürlich Dinge, die sind, das heißt, ich will sagen, die ethischen Fragen ob etwas angemessen oder gut ist im Sinne des Patienten, die kamen vielfach erst mit den Techniken. Wie wir heute, die, zum Beispiel die ganze Frage der Leim, wir hatten, über, wir hatten über, vor 30, 40 Jahren über Leihmutterschaft geredet, über künstliche Befruchtung. Das gab es nicht und deswegen gab es natürlich auch die Probleme nicht. Als wir Herzinfarkten bekamen, als ich anfing in Oman, was haben wir denn gemacht beim Herzinfarkt? Die Patienten lagen im Bett, kriegten dann irgendwann Krankengymnastik, waren zuerst auf der Intensivstation, man hatte schon den Defibrillator, also wenn sie so kann, auf den man kriegt, das konnte man dann schon mal handeln. Aber alles andere, Katheter, gab es nicht. Heute gibt es das. Und daraus erwachsen Probleme. Und das ist sozusagen auch die, die Schwierigkeit und da ist natürlich das, was du jetzt gerade über die Grauzone erzählt hast, 
ganz, ganz wichtig. Und die zentrale Frage, in der Intensiv, gerade in der Intensivmedizin oder in der Behandlung von Tumorpatienten, etwa mit Chemotherapie, und Sie wissen, wie viel, welche große physische und psychische Last das ist, eine solche, nicht immer, aber oft, eine solche Therapie durchzustehen. Die Frage aber vor allen Dingen dann auch in der Intensivmedizin ist doch dann die, wann intervenieren wir so, dass es eine sinnvolle Lebensverlängerung ist und wann ist Intensivmedizin qualvolle Sterbeverzögerung? Und das ist natürlich eine Grauzone. Da liegt eine Grauzone zwischen diesen beiden Polen. Und natürlich ist es so, dass wir sagen, ein 26-Jähriger, der einen schweren Autounfall hatte, mit allem Möglichen, mit Lungenquetschung und, 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 der beatmet werden muss und künstlich ernährt werden muss, natürlich kriegt er erstmal alles, über Wochen und möglicherweise auch über Monate. Aber ein tumorkranker Mensch, der ein metastasierendes Leiden hat und der jetzt eine Lungenentzündung kriegt und dann auf die Intensivstation kommt und beatmet wird, da hätte ich... Große, große Fragezeichen. Ganz abgesehen davon, dass ein Mensch, und da muss ich ja ein bisschen vielleicht nicht widersprechen, aber ergänzen, die Patientenverfügungen, die heute gemacht werden, sind vielfach unzureichend. Sie können heute bei MacPaper können Sie eine, für 80 Cent eine Patientenverfügung kaufen, ja, da machen Sie vier Kästchen und dann kreuzen Sie das an. Das ist nicht der Sinn der Patientenverfügung. Erstens muss man ist Patientenverfügung etwas, was man niemals alleine machen sollte. Man sollte, sollte im Gespräch, im Dialog erstellt werden, so wie alle diese Entscheidungen, die am Lebensende zu treffen sind, auch wenn der Patient die letzte Hoheit hat, darüber zu befinden, sollten sie im Dialog mit dem Hausarzt, mit den Angehörigen, mit Nahestehenden und Freunden getroffen werden. Und das ist so ein meine Grundhaltung zur Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, ja, aber bitte, um es auf eine Kurzformel zu bringen, Selbstbestimmung im Dialog. Das ist wichtig und das ist auch so ein Stück, was ich Ihnen vielleicht so als wichtige Botschaft mitgeben möchte. Weil wir reden viel über Selbstbestimmung, aber wir wissen doch, dass wir Menschen sind, die immer in sozialen Kontexten aufwachsen. Wir haben von frühester Kindheit an Familie, wir haben, wir haben Geschwister eventuell, wir haben Schulfreundinnen und Freunde und, 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 so geht es immer weiter. Das heißt, unsere Selbstbestimmung, das, was uns ausmacht, wird nicht nur allein aus uns selbst geformt und von uns selbst hervorgebracht, sondern vielfältige Einflüsse, nicht nur Personen, sondern auch vielfältige gesellschaftliche Zusammenhänge, Informationen beeinflussen uns und formen unser Selbst, was letztlich über sich bestimmt. Und deswegen gibt es, ist Selbstbestimmung, gerade bei den Ethikern und Philosophen, eigentlich etwas, wozu man immer sagt, Selbstbestimmung, wir sind keine Monaden, wir sind nicht allein auf der Welt, sondern es ist, Selbstbestimmung ist immer etwas Relationales, also etwas, was in Beziehung zu anderen steht. Und das sollten wir auch bewusst wahrnehmen dann, wenn es um so schwierige Entscheidungen geht, wie die, die am, in schwerster Krankheit und am Lebensende zu treffen sind. Vielen Dank erstmal. Gibt es noch Fragen im Auditorium? Das wäre schön. Ich arbeite im Hospiz und ich muss mal ganz kurz so klein, Sie sagten, Dr. Wollmann, ich habe Morphin gespritzt, wahrscheinlich nicht einfach nur so, damit er stirbt, sondern um eine Symptombehandlung zu machen und das ist keine aktive Sterbehilfe. Nur mal wichtig für die Begrifflichkeiten. Ich bin Kursleiter auch für Palliativ Care, bilde also Pflegekräfte aus im Palliativ Care und ich merke immer wieder, ich bin kein Verfechter, zur Legalisierung des assistierten Suizids, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich finde, die, diese palliativmedizinischen Angebote müssten mehr sein. Also da ist, ich, wir sind hier im ländlichen Raum und wir haben wirklich ähm, schwarze Löcher, wo wir keine Palliativmediziner haben, wo Menschen gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben im Hospizalltag mit Hausärzten zu tun, die sehr ängstlich sind mit Morphingaben, 
eher sagen, oh Gott, wenn wir jetzt Morphin geben, dann äh, stirbt der Patient, was ja nicht wahr ist, wenn der Schmerzen hat. Und äh, ich erlebe immer, ich bin jetzt zwölf Jahre im Hospiz, Menschen bei uns, die in einem wirklich sehr schwierigen Zustand sind und wo auch schon der Wunsch immer mal wieder diskutiert wird, Mensch, äh, können Sie mir nicht eine Spritze geben? Und äh, der Wunsch ist auf einmal da und zwei Tage später gibt es schon wieder ganz andere Wünsche. Ich wünsche mir ein tolles Essen oder ich wünsche mir jetzt noch mal zum Fußball zu fahren. Und äh, ich habe ein schönes Beispiel, ähm, gerade weil Sie von auch richtig gesagt haben, im Hospiz ist so Lebensqualität, ist das, was wir den Menschen noch mal vermitteln wollen in ihrer letzten Lebensphase. Wir hatten eine ALS-Patientin, die gelähmt erklären, was das ist? ALS ist Amyotrophe Lateralsklerose, äh, ein, eine, also alle Muskeln versagen irgendwann, die Menschen sind in der Regel beatmet und diese Patientin konnte nichts mehr bewegen, gar nichts, weder den Kopf noch die Hände noch die Finger. Äh, ist eine gute Frage, ist, hat dieser Mensch Lebensqualität? Und äh, wenn ich so in, in meinen Kursen frage, sagen ganz viele, oh, na so will ich nicht leben, aber diese Frau hatte Lebensqualität und sie lag sehr lange bei uns und ich erinnere mich noch am 365. Tag bei uns im Hospiz, das ist mal eine sehr lange Liegezeit, da sagte sie, so, jetzt trinken wir alle ein Eierlikör und ich möchte Ihnen mal was sagen. Und ich möchte mich ganz herzlich für jeden Tag, den ich habe, bedanken, für jeden Tag, den Gott mir geschenkt hat, wo ich wieder aufwache. Und ich möchte mich bedanken, dass ich an ihrem Leben, also meiner Mitarbeiter, teilnehmen durfte. Sie wusste auch alles von uns, also wo wir in Urlaub waren, wer welche Familien hatte. Und die Frau hat uns gezeigt, was Lebensqualität auch ist. Ja? Und ich kann es natürlich auch verstehen, dass es Menschen gibt, die nicht so stark sind, die nicht diesen Wunsch nicht so haben. Es gibt natürlich Menschen, die auch wirklich am Lebensende sind und sagen, okay, ich bin so krank, ich möchte das selber beenden. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass das so ein bisschen nach hinten losgeht und so in diesen geschäftsmäßigen Suizid geht. Und Menschen vielleicht, die alt sind und sagen, oh, ich will meiner Familie nicht zur Last fallen und auch oh, gib mir doch die Spritze, dann habe ich Ruhe und äh, das sind so eher so Sorgen, die ich habe oder psychisch Kranke. Ich glaube, es ist schwer von der Politik da so ganz klar ähm, zu, das zu formulieren, wer hat ein Anrecht darauf und wer nicht. Also das ist natürlich richtig, also ich beziehe mich jetzt auf das, was Sie am Schluss gesagt haben, <lacht> äh, dass hier eine vertretbare Regelung zu schaffen, schwierig ist, aber sie muss geschaffen werden. Das Gericht hat gesagt, ich will das hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass ich, ich sage jetzt mal, was rechtlich jetzt im Raume steht. Es steht im Raume, jeder Mensch hat das Recht auf Suizid, unabhängig von Alter, unabhängig von Krankheit. Das muss man sich mal überlegen, was das Gericht hat ein Urteil gesprochen, was Gegner und Befürworter dieses Paragraphen in gleicher Weise überrascht hat, dass es in einer solchen Eindeutigkeit ausgefallen ist. Und darüber hinaus, jeder hat das Recht, grundsätzlich Hilfe bei anderen zu, su zu suchen und wenn sie denn gegeben wird, in Anspruch zu nehmen. Was heißt das? Kein Arzt kann dazu genötigt werden, Suizidhilfe zu leisten. Es ist immer eine freiwillige Angelegenheit. Das hat natürlich, das erwähne ich auch deswegen, weil zuvor ja, Sie wissen, die, das ganze Gesetz ging primär gegen die Sterbehilfevereine, gegen Herrn Kusch und gegen Dignitas und so weiter. Ja, warum sind die Menschen da hingegangen? Weil natürlich sie keine Ärzte gefunden haben, keine Ärzte gefunden haben, keine Hausärzte, keine Internisten oder wen auch immer, die ihnen in diesem Anliegen geholfen haben. Und da hat das Gericht jetzt für Klarheit gesorgt. Und hat zumindest, und das Berufsrecht hat sich ja schon, wie ich eben sagte, geändert, das, auch das Berufsrecht sagt, hat diesen Paragraphen oder diesen Satz gestrichen, ersatzlos gestrichen, dass der Arzt mit Sanktionen rechnen muss, wenn er oder sie äh, Suizidhilfe leistet. Und ich muss eben auch sagen, was Sie gerade sagten von der ALS-Patientin, Sie haben ja recht, es gibt eine Menge, ich kenne Hochquerschnittsgelähmte und ich habe auch schon einem solchen Menschen geholfen. 
Es gibt Schwerstkranke, die können gerade auch unter den Patienten mit ALS oder mit sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen, also die allmählich völlig erlahmen in der Regel, aber der Kopf eigentlich immer noch sehr gut äh, funktioniert und äh, was dann schwierig werden kann in der Kommunikation, aber das muss man auch wissen. Es gibt viele Menschen, die genauso oder in dieser Situation, die genau das richtig finden und sich bedanken und Lebensqualität gewinnen. Aber es sind eben nicht alle. Und wir können es nicht von allen erwarten. Und es ist für mich eine vollkommen klare Angelegenheit. Wir haben in der Medizin Möglichkeiten geschaffen, Menschen überleben zu lassen, die vorher eines natürlichen Todes gestorben werden. Ich habe das eben schon mal gesagt. Und wenn jetzt solche Menschen, die mit unserer Hilfe Lebenszeit gewonnen haben in zunehmender Qual und die dann irgendwann sagen, ich kann das nicht mehr ertragen, dann ist es für mich unter Umständen, unter Umständen verkürzen ist etwas, nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten, diesen Menschen in ihrem Sterbewunsch beizustehen und ihnen das auch zu ermöglichen. Denn das muss man, da, da macht auch die Palliativmedizin und äh, da gibt es große Debatten auch zwischen der, der Deutschen Gesellschaft für Palliativ- und Hospizmedizin und äh, vielen anderen. Das heißt, äh, die Palliativmedizin weicht hier aus. Sie will einen Sterbewunsch, der natürlich wohl erwogen sein muss, der auch eine gewisse Zeitkonstanz aufweist. Das sind alles Dinge, die man hier nicht so vertiefen. Aber die im Grunde natürlich ist, es, ist, es, ist der schwere Wunsch, der ist ja nicht nur einfach da, sondern im Grunde, der kommt nicht plötzlich, sondern der wächst an Und er wird zu einem Willen. Und er wird immer mehr zu einem Willen, wenn der Patient je mehr in der Lage ist, je kürzer seine Lebenserwartung, je schlechter seine Lebenserwartung ist. Und hier kam ein Punkt der Leuchte wo es auch ethisch gerechtfertigt ist, zu sagen, ich helfe diesem Patienten. Das ist meine Auffassung und die Auffassung mancher Kolleginnen und Kollegen und vieler in der Gesellschaft, über die der Gesellschaft ist es so. Ja, man muss den Umfragen nicht auch los. Wir haben vor 14 Jahren Umfragen zur Sterbehilfe von ganz verschiedenen Institutionen. Die unterscheiden sich auch. Aber es ist erstaunlich, dass 75% aller Bürgerinnen und Bürger in diesem Land im Schnitt, manchmal sind es so 50, manchmal sind es 90, je nach dem Fall, aber es sind im Schnitt immer etwa drei Viertel aller Bürgerinnen und Bürger, die dafür sind, dass ein Arzt oder ein Ärzte in einer aussichtslosen Situation einem Patienten zum Sterben verhelfen können sollte. Und das darf man natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Und äh, das ist etwas, was bei äh, aller Vorsicht immer umfragen die ich da haben soll. Aber es ist auch wichtig, dass natürlich bei aller äh, sagen wir mal, Priorität für die Palliative Justiz ist. Ich würde auch jeden Patienten immer dazu warten, wenn ich solche Gespräche führe, dann ist das die erste Woche. Was denken Sie denn? Was wissen Sie auch darüber? Was haben Sie angesprochen? Wie ihr wisst es da? Und das ist ganz entscheidend, da ein Wissen auszukommen. Und ich habe selber auch gesagt, ja, habe ich alles gar nicht gewusst. Habe ich alles gar nicht gewusst. Und dann habe ich wieder von der Ehefrau oder von der Ehefrau oder von der Ehefrau oder von der Ehefrau erfahren, dass ich von zehn sehr friedlich und dabei ja die Ehefrau sich da verbrauchen und dann wird es da umgestorben. Ja, alles, das ist alles, die Suizidhilfe ist sozusagen die letzte Option. So wie ein, man fragt immer, könnte das nun mal Was ist denn normal? Wenn Sie mit Herzen jemand was ist denn normal? Was ist normal für den Herzpatienten? Herz, der kriegt Medikamente. 
der kriegt vielleicht einen Herzkatheter, der kriegt Ultraschall und all dieses Mögliche. Und am Ende als letzte Option für einen lebenswilligen Herzpatienten steht die Transplantation. Und so ähnlich ist es mit der, mit der Suizidhilfe auch. Sie ist die letzte Option, sie ist das, was man als Ultima Ratio bezeichnet. Als Ultima Ratio für einen Menschen, der sozusagen alles andere durchlebt und durchlitten hat und der jetzt vor dieser Frage steht. Und das ist für mich auch ein plausibles Denken und ein plausibles Vorgehen. Schwester, Sie haben auch noch eine Frage. Noch ein, nee, nur noch eine kleine Anmerkung, Palliativmedizin, wir haben schon noch eine Möglichkeit, auch Leidensdruck zu lindern durch eine palliative Sedierung. Und ich merke immer wieder, also in den zwölf Jahren Hospizarbeit, die ich hatte, ähm, ist dieser, dieses Thema oft thematisiert worden und wir brauchten es dann letztendlich am Lebensende ganz, ganz selten. Ja. Ja, das, das können wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen, weil die palliative Sedierung ist insofern ja sehr schwierig, weil da wird mit Infusionen gearbeitet, in denen schwere Opiate und sedierende Medikamente darin sind und die große Frage bei der palliativen Sedierung ist immer die, weil der Arzt darf durch diese Methode der Behandlung nicht den Tod des Patienten intendieren. Er darf ihn nur so weit sedieren, dass er nicht mehr sozusagen, dass er keine Schmerz mehr hat, also in quasi eine Narkose versetzt. Was machen Sie aber mit einem Patienten, von dem Sie genau wissen oder mit nahezu mit hoher, höchster Wahrscheinlichkeit wissen, der ist so krank, okay, ich gebe ihm jetzt diese Sedierung, aber soll ich den dann nochmal wach werden lassen? Das ist nämlich das, was die Palliativmedizin offiziell vertritt. Der Patient muss sozusagen in diesem Dauerzustand gehalten werden und äh, das ist für mich eine eher inhumane Vorgehensweise, wenn ich hier so strikt bin, dass ich sage, ich darf ihn unter dieser Therapie äh, eigentlich, ich darf nicht so weit gehen, dass er unter dieser Therapie verstirbt. Das ist äh, aus meiner Sicht etwas, was auch niemals irgendwelche Dämme in unserer Gesellschaft einreißen würde, wo man sagen könnte, also hier ist ein ärztliches Vorgehen äh, zu sehen, äh, was man scharf kritisieren müsste, weil es äh, sozusagen ähm, äh, mit der Tötung auf Verlangen gleichzusetzen ist, die ja in unserem Land nach wie vor verboten ist. Um das nur kurz zu sagen, bei der Suizidhilfe hat der Kranke die Tatherrschaft, das heißt, er nimmt das Glas selber oder öffnet selber den Schalter mit der Infusion, die ein tödliches Medikament ihm zuführt. Bei der Tötung auf Verlangen ist der Arzt der Akteur, zwar auf Wunsch des Patienten, auf den Willen des Patienten, aber er ist der Akteur. Und deswegen liegt die Tatherrschaft bei der Tötung auf Verlangen beim Arzt und bei der Suizidhilfe eindeutig beim Patienten. Und das ist in unserer Rechtsordnung bisher ganz klar voneinander geschieden. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt schon anderthalb Stunden unterwegs. Hochinteressantes Thema. Gibt es noch Fragen? Im Moment kommt aus dem... Ja, doch. Würden Sie, Sie können die Maske ruhig ablassen. Es guckt jetzt keiner hin. Ja, Thomas Rehwein, ambulanter Hospizdienst in Nadelegen. Ich habe eine Frage, die jetzt ein bisschen zurückreicht in Ihrem Vortrag. Ob ich das richtig verstanden habe, wollte ich mich noch mal erkundigen. Sie haben gesagt, oder ich habe es so verstanden, Menschen, die kurativ behandelt werden, also die eine Krebserkrankung haben, beispielsweise und Chemotherapie und Strahlentherapie bekommen, haben eine längere Überlebenschance, wenn sie schon in dieser Zeit mit Palliativmedizin oder hospizlicher Versorgung zusammenkommen. Ja. Ähm, ich habe mir dann vorgestellt, was, was ist das dann, was da so dieses Leben verlängern kann. Wir erleben ja manchmal, dass, also das ist aber nur ein Gefühl, dass Menschen noch eine Chemotherapie bekommen, zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen nicht mehr gut tut, wo sie vielleicht dann, wo ihre, ihre, ja, ihre 
der Allgemeinzustand dadurch eher verschlechtert wird als verbessert. Und wenn dann jemand da ist, der sagt, Mensch, du, wenn du das jetzt mal sein lassen würdest, ähm, dann wirst du vielleicht sterben, aber wir sind da und äh, du bist da nicht allein. Das, äh, war das damit gemeint? Ist das so? Äh, oder gibt es da noch andere Aspekte? betrifft alles das, was zum Wohlergehen und zu der, zur, Bef zur Befindlichkeit des Patienten beiträgt. Ob das können Medikamente sein, das kann eine besondere Art der psychotherapeutischen Begleitung sein, das kann die Einbeziehung, das können, äh, das können äh, Selbsthilfegruppen sein, da gibt es ein großes Spektrum von Möglichkeiten, die wahrgenommen werden können, um abgesehen von dem kurativen Ansatz sozusagen den Patienten in der, in der Bewältigung seiner Krankheit zu stärken. Und das ist eine Vielfalt von Maßnahmen. Ich habe die jetzt im Einzelnen nicht, es war eine große Arbeit im sogenannten New England Journal of Medicine, die schon vor, äh, vor äh, fünf Jahren erschienen ist und gibt zahlreiche Arbeiten sind danach erschienen, die eben alle zeigen, dass die Aufgehobenheit des Patienten, dass die Umsorgung des Patienten auf allen Ebenen, auf der medizinischen, auf der psychischen, auf der sozialen, auf der spirituellen, wenn man das frühzeitig einleitet, ist es immer von Vorteil für den Patienten, was die Lebensqualität und die Lebensquantität angeht. Dankeschön. Ja, ich kann Ihnen die, wenn Sie daran interessiert sind, kann ich Ihnen gerne mal diese Arbeit geben. Oder mehrere sogar, die das noch viel genauer darstellen, als ich das jetzt tue. Sind noch Fragen im Auditorium? Ja. Mein Name ist Gabi Reinhardt. Ähm, ja, ich habe Ihnen gut zugehört, als Sie über das Sterbefasten gesprochen haben. Hat Und gesprochen haben? Gabi Reinhardt. Ja, ja, ja. Äh, ich bin äh, ambulanter. Äh, Hospizdienst, Helfer und ähm, habe ich Sterbenden auch schon zugesehen und ich weiß auch, dass wenn sie nichts essen, nichts trinken, dass es noch ein langer Prozess sein kann, in dem sie eben auch schmerzfrei sind, das ist mein eigenes Erleben und wenn ich aber mit Menschen über, über ihren Tod spreche, die sagen, ich möchte selbstbestimmt sterben und wenn sie über Suizide erzählen, die lange zurücklegen, dann denke ich immer, das war ein aktives Eingreifen des einzelnen Menschen in sein Leben, indem er früher war das so, entweder er hatte eine Waffe zur Hand oder er hat sich erhängt oder von Zug geworfen. Es war ähm, ein eigenes Eingreifen. Nun ist Suizidhilfe, sagten Sie ja auch, dass, dass es der Mensch noch selber macht. Nur wenn ich bei Menschen jetzt frage, kennt kein Mensch das Sterbefasten. Das Sterbefasten dahingehend dazu führt, dass es irgendwann ein natürlicher Prozess ist, dass der Körper und die Organe aufhören zu arbeiten. Es ist ein aktives Handeln einer Person, ärztlich unterstützt. Natürlich ist es ein längerer Prozess. Der Mensch liegt nun mal länger und muss auch länger begleitet werden. Und es ist vermutlich angenehmer für einen Patienten zu sagen, ich gehe jetzt zum Arzt, der hat mir eine Tablette und dann ist das Thema schnell vom Tisch und ich brauche dann nicht so lange, bis, bis, bis ich das geschafft habe. Ja. Das ist also die Seite vom Patienten und die zweite Frage, die ich habe, inwiefern, inwieweit ist es eigentlich in der Ärzteschaft bekannt oder wird eben auch angenommen und durchgeführt, wenn man als, Patient, als Mensch dahin kommt und sagt, auf diese Weise möchte ich gern mein Leben beenden. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das verbreitet oder angenommen wird oder ob das ein Weg wäre, dass man sagt, juristisch kriegen wir ja nur ein Sterbe. Sterbebegleitung hin, äh, ja, wenn das eine Person ist, die noch ganz klar sagen kann, jawohl, ich mache das und auch klar entscheiden kann, jawohl, mit Fasten bin ich dabei, das wäre der rechtliche Weg, der geht. 
Ja, also äh, zu der ersten Frage nochmal zur Unterscheidung. Wenn ein Mensch, also von Suizidhilfe und, und, äh, und zur Frage des Suizids, äh, im, auf dem Feld des Sterbefasses, wenn ein Mensch hingeht und bewusst die Nahrungsaufnahme unterlässt, um sein Sterben oder seinen Tod herbeizuführen, dann ist es ein Suizid durch Unterlassen. Wenn ein Mensch, das heißt, er zielt mit dieser Aktion, er würde ja normalerweise essen, aber er sagt, nein, ich will meinen Sterbeprozess einleiten und ich will ziele damit auf, den, auf meinen Tod, dann ist es, ein, ist es juristisch gesehen als Suizid zu werten und so wird es auch gewertet und auch aus meiner Sicht ist es auch äh, sozusagen vom Prozess her als ein Suizid äh, zu werten. Also das muss ganz klar sein, obwohl manche erst sagen, die deutsche Palliativ, äh, die deutsche Palliativ, die deutsche Gesellschaft, die sagt zum Beispiel, es sei ein Vorgehen, was weder noch ist. Das heißt also ein Vorgehen so wie generell zu werden. Das, das Sterbefass sei kein Suizid und sei auch nicht ansonsten in der Qualität, die Psychologie zu vergleichen. Das ist so ein zweiter Aspekt, ich meine, das ist nicht, aber äh, wird aber von vielen geschrieben und vor allem von den Juristen, die sagen, das ist vom Vorgang her, nicht nur den Folgen einer Art, ein, 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 ein Vorgehen, das eben ganz klar ein Suizid ist. Aber die Ehrlichkeit, ich habe das eben versucht anzudeuten, in meinem Vortrag, in meinem Vortrag ist eben, weil sie nicht so sehr involviert ist wie bei einem eigentlichen Suizid, bei der eigentlichen Suizidhilfe, ist sie in weiten Bereichen damit einverstanden und würde auch einem solchen Patienten, der Probleme hat mit dem Sterbekasten, helfen, es durchzuhalten. Ja? Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Gibt es denn noch Fragen? Wir sind jetzt schon fast zwei Stunden unterwegs. Die manchen, manche hat Hunger, manche hat andere Bedürfnisse. Äh, gibt, also ich will das jetzt nicht abbrechen, das finde ich immer nicht gut. Aber gibt es noch Fragen? Dann würde ich für mich mitnehmen, ein hochinteressanter Nachmittag, Abend. Was nehme ich noch mit aus den letzten Wochen und aus dem heutigen Abend? Der nächste Bundestag hat viel zu tun. Also da gibt es so manche Aufgabe. Heute haben wir eine zusätzliche interpretiert bekommen. Ich hätte noch eine ganz interessante Frage gestellt, aber die lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ich stelle sie aber trotzdem und dann kann jeder auf dem Weg nach Hause sich darüber Gedanken machen. Als wir in den 80er Jahren gemeinsam im Krankenhaus waren, da gab es die RAF-Terroristen und die sind in Hungerstreik getreten. Die lagen dann zum Teil in Moabit. Und da mussten einige von uns dann hin, weil die zwangsernährt wurden. So, jetzt haben wir junge Aktivistinnen und Wisten vor dem Reichstag in Berlin, die hungern da und verlangen, dass die Kanzlerkandidaten, Kandidatin mit ihnen Kontakt aufnehmen, weil sie der Meinung sind, die Klimawende wäre nicht entsprechend ihren Vorstellungen in Angriff genommen. Das ist natürlich auch eine ganz hochethische Frage. Ja, soll ich da als Betroffener, Angesprochener, hingehen und mit denen sprechen, muss ich als Arzt eingreifen, lasse ich die da einfach verhungern. Das ist eine ganz lebensgefährliche Situation, die diese jungen Leute sich da bringen. Ich will es nur mal ansprechen, auch das ist eine Form der ja, Medizin am Lebensende und auf diese Frage gibt es vielleicht eine juristische Antwort. Du würdest jetzt sagen, das ist der gewollte Suizid. Bei so jungen Leuten würde ich es anders sehen. Aber wenn du eine Antwort gibst, die maximal eine Minute trägt, dann wäre ich dafür dankbar. Also ich kenne ja die Situation und unser gemeinsamer Chef, unser gemeinsamer Chef Professor Dismann war damals, als die Patienten, die äh, RAF-Patienten in Moabit einsaßen, waren ja, war unser Chef Gutachter und Herr Buschmann, sein Oberarzt auch. Und beide haben sich klar dagegen ausgesprochen. Beide haben klar gesagt und haben die Patienten ja auch untersucht, mit ihnen gesprochen und so weiter. Und es war der klare Wille, 
dass sie nicht ernährt werden wollten. Und dem musste gefolgt werden. Was im eigentlichen Sinn daraus geworden ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ob man dem tatsächlich gefolgt hat, jedenfalls das ärztliche Plädoyer war eindeutig, jedenfalls von unseren beiden äh, leitenden Ärzten, dass eine Zwangsernährung äh, auch von jungen Menschen, die sozusagen jetzt aus politischer Überzeugung, was auch immer für wahnsinnige Dinge dahinter standen, das wollen wir, äh, können wir ja nicht diskutieren, wollen wir auch nicht, aber dass der Wille zu sagen, ich, äh, dass der Wille zur Ablehnung von künstlicher Ernährung sozusagen eindeutig war und dem auch, dem würde ich auch heute würde ich auch sagen, komm, das kann nicht sein, dass wir Menschen, auch wenn sie Straftäter sind, gegen ihren Willen oder auch jung sind, gegen ihren Willen am Leben erhalten. Wenn das sozusagen frei verantwortlich geschieht, in dem Sinne, dass ich wirklich klar darüber nachdenke und mir auch über die frei verantwortlich, heißt ja auch, ich muss dann die, die Konsequenzen absehen können. Ich muss wissen, dass es dass das bedeutet, dass ich mich potenziell oder auch gezielt in eine Situation ergebe, die mich sterben lässt. Und wenn das gegeben ist, dann finde ich, sind die Voraussetzungen gegeben dafür, dass ein solches, dass jedenfalls der Staat nicht hingehen kann und sage, ich ernähre dich trotzdem. Ja, eine hochbrisante Fragestellung, ja. die man auch nicht beantworten kann. Je nach Motivlage ist es ja auch unterschiedlich dann von der Bevölkerung ethisch einschätzbar. Ich habe darauf keine Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste nicht, wenn ich derjenige wäre, der da angesprochen wird, wie ich reagieren würde. Ich möchte den Abend damit aber beenden. Mit, letzten Endes gehen wir alle noch mit ungeklärten Fragen und Bedürfnissen nach Hause, das ist klar. Solche Thematik kann man nicht abschließend und endgültig beurteilen. Du hast es gesagt, die ethischen Grundsätze einer Gesellschaft ändern sich, Jahr für Jahr, zumindest aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Darüber können wir nachdenken. Trotzdem, es war ein gelungener Abend, denke ich. Wir sollten uns keinen Trübsal blasen. Wer Lust und Laune hat, macht sich noch einen schönen Abend. Es ist Freitag, es ist Fußballzeit. Man darf auch wieder zusehen. Man kann morgen ein schönes Wochenende haben. Das Wetter wird wieder besser. Ich wünsche Ihnen einen schönen Weg nach Hause. Schönes Wochenende. Und alles Gute für die nächsten Wochen und Jahre. Danke.